హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎంఎంఆర్ కామర్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ డాక్టర్ ఎం మల్లారెడ్డి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ కామర్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఎంఎంఆర్ కామర్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ముందుగా సెవెంటీ సెవెంత్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే సో వీఆర్ రియల్లీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా సో ఈరోజు వీడియోలో మనం కామర్ జేఎల్ డిఎల్ సిలబస్లోని మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ అనే సబ్జెక్ట్ నుండి కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అనే థర్డ్ టాపిక్లోని ఇంపార్టెంట్ బిడ్ బ్యాంక్ను మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇక వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి నా ఛానల్ మొదటిసారిగా చూస్తున్న వారైతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్లైకాన్ ప్రెస్ చేయండి నేను ముందు ముందు చేయబోయే వీడియోలు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది ఇక వీడియో చివరిలో ఈ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏ బుక్స్ మీరు చదవాలి అనేది రెఫరెన్స్ బుక్స్ను కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఇక మరొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇదివరకే ఐదు సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిడ్ బ్యాంక్ వీడియోలను నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను వాటికి సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది వాటిని కూడా చూడండి నవ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది టాపిక్ ఇక మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మంచి స్కోర్ సాధించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి మరొక ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ సో ఈ సబ్జెక్ట్ నుండి ఆల్రెడీ రెండు వీడియోలు ఆల్రెడీ నేను అప్లోడ్ చేశాను ఒకటి ఇంట్రొడక్షన్ టు మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ రెండోది మార్కెటింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈరోజు వీడియోలో మనం థర్డ్ టాపిక్ అయినటువంటి కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ నుండి ఇంపార్టెంట్ బిడ్ బ్యాంక్ ఏంటి అనేది చూద్దాం మరి ఈ టాపిక్ నుండి మనకు టూ టు త్రీ బిట్స్ వరకు కవర్ కావడానికి మనకు అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఈ బిట్స్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం కమింగ్ టు ఫస్ట్ వన్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై కన్జ్యూమర్స్ వైల్ పర్చేజింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఆల్సో వైల్ యూజింగ్ దెమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ బి కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ సి కన్జ్యూమర్ యూసేజ్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబో సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ సో అంటే వస్తువుల సేవలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఒక వినియోగదారు ప్రవర్తన అంటే ఒక వినియోగదారు ప్రదర్శించేటువంటి ప్రవర్తనను మనం కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్గా మనం చెప్పవచ్చు సో వస్తువులను మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు అంటే వస్తువులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వినియోగదారు ప్రదర్శించేటువంటి ఒక ప్రవర్తనని మనం కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్గా మనం చెప్పవచ్చు సో ఆప్షన్ ఏ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ Uh, consumer behavior can be explained and interpreted from which of the following disciplines a economics b sociology c psychology d all of the above actually consumer behavior can be analyzed explained and interpreted from different points of view ante different angles nundi different subjects aadharanga cheskoni oka consumer behavior vinyodharni oka pravartana manam analyze cheyavachu కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎకనామిక్స్ కానీ సోషియాలజీ కానీ సైకాలజీ వీటన్నిటిని దృష్ట్యా మనం అనాలిసిస్ చేయవచ్చు కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇంకొకటి మిస్ అయింది ఏంటి ఎకనామిక్స్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫ్రమ్ సోషియాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫ్రమ్ సైకాలజీ అండ్ ఆంథ్రోపాలజీ యాజ్ వెల్ సో కాబట్టి డిఫరెంట్ డిసిప్లిన్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మోడల్స్ ట్రీట్స్ కన్జ్యూమర్ as a rational economic calculus option a learning model b marshallian economic model c psychological model d veblen socio psychological model so manaku different consumer behavior models unnai so models for consumer behavior so ee questions ki aithe correct entante a b marshallian economic model ante marshallian economic model aadharanga ఓ కన్జ్యూమర్ ఎప్పుడు హేతు బ హేతువాదంగా అంటే హేతుబద్ధంగా వ్యవహరిస్తాడు అంటే తను ఖర్చు చేసేటప్పుడు కానీ తను డబ్బు ఖర్చు చేసేటప్పుడు హేతుబద్ధంగా వ్యవహరిస్తూ ప్రతి రూపీ పైన మ్యాక్సిమం ప్రయోజనం పొందే విధంగా ఆలోచిస్తాడు అనేది దీని యొక్క మీనింగ్ అయితే ఇక్కడ మనం ఒకసారి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఫర్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఏంటి లేదా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఏంటని మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో వీ హ్యావ్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ టు అనలైజ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ది కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ సో కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ని విశ్లేషించడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఐదు మోడల్స్ ఉన్నాయి వీటిని ఇక్కడే ఒకసారి చూద్దాం ఇక డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది వీటిపైన బేస్ చేసుకొని అడగడం జరిగింది సో నంబర్ వన్ ఇది ఎకనామిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మార్షలియన్ ఎకనామిక్ మోడల్ అంటే మార్షల్ ఈ మోడల్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో సెకండ్ వచ్చేసి లర్నింగ్ మోడల్ ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఇవాన్ పావ్లో సో ఇది ఒక సైకలాజికల్ మోడల్ థర్డ్ వచ్చేసి సైకో అనాలిటికల్ మోడల్ డెవలప్డ్ బై సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి వెబ్లన్ సోషియో సైకలాజికల్ మోడల్ సో ఇది సోషియలాజికల్
వెబ్లెన్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇక ఫిఫ్త్ వచ్చేసి హోవార్డ్ షేత్ మోడల్ ఆఫ్ బయ్యర్ బిహేవియర్ హోవార్డ్ అండ్ షేత్ మోడల్ అనే వ్యక్తి ఒక కంప్యూటర్ సిస్టమ్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ బయ్యర్ బిహేవియర్ ఆర్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ను అనలైజ్ చేయడం జరిగింది సో దెర్ ఆర్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ మోడల్ గుర్తుపెట్టుకోండి దాన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు అనేది మనకు దీన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సో ఇప్పుడున్న క్వశ్చన్ ఏంటి మార్షల్ ఇన్ ఎకనామిక్ మోడల్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ సో ఆ మోడల్ ప్రకారం దట్ మోడల్ ట్రీట్స్ కన్జ్యూమర్ యాజ్ ఎ రేషనల్ ఎకనామిక్ క్యాలిక్యులస్ నెక్స్ట్ వన్ అజంప్షన్స్ ఆఫ్ మార్ష మార్షలియన్ ఎకనామిక్ మోడల్ ఇంక్లూడ్ సో ఈ మార్షల్ ఎకనామిక్ మోడల్ అనేది కొన్ని అజంప్షన్ పైన బేస్ చేయడం జరిగింది అంటే ఎకనామిక్స్ అనేది కొన్ని అజంప్షన్స్ పైన ఉంటుంది ప్రతి లా కూడా అజంప్షన్ పైన ఆధారపడి పనిచేస్తుంది ఇక్కడ మార్షలియన్ ఎకనామిక్ మోడల్ కూడా కొన్ని అజంప్షన్స్ను బేస్ చేసుకొని దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో లెట్ అస్ లుక్ ఎట్ ది అజంప్షన్స్ నెంబర్ వన్ దెర్ ఈజ్ మోర్ డిమాండ్ ఇఫ్ ద ప్రైసెస్ ఆర్ లో సో దెర్ విల్ బి ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ డిమాండ్ కాబట్టి డిమాండ్ అంటే ప్రైసెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్ కన్జ్యూమర్ స్పెండ్ మోర్ ఇఫ్ దేర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎస్ దెర్ ఈస్ అ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డిమాండ్ అండ్ ఇన్కమ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కన్జ్యూమర్స్ బై మోర్ ఇఫ్ దేర్ ఇఫ్ మోర్ ఇన్సెంటివ్స్ ఆర్ ఆఫర్డ్ సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ద డిమాండ్ ఫర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇఫ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ హై సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే మనకు ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు అంటాం టీ కాఫీ మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చు టీకి డిమాండ్ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాఫీ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి టీకి డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎలా అంటే కాఫీ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు కాఫీ యొక్క డిమాండ్ తగ్గి వినియోగదారులు టీ వైపు వస్తారు కాబట్టి టీ యొక్క డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చాలామంది ఇది త్వరగా అర్థం కాదు కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఏంటిది టీ కాఫీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చేయవచ్చు కాఫీ డిమాండ్ తగ్గితే అంటే కాఫీ యొక్క ప్రైస్ పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది దానివల్ల టీ యొక్క డిమాండ్ అనేది పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సబ్స్టిట్యూట్స్లో ఒక వస్తువు డిమాండ్ పెరిగితే ఇంకొక వస్తువుకి సంబంధించిన ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉందని అర్థం కాబట్టి ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ సో ఈ ఫోర్ కూడా అంటే ఆప్షన్ డి నంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ నాలుగు కూడా మార్షల్ ఎకనామిక్ మోడల్ యొక్క అజంప్షన్స్గా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ద లర్నింగ్ మోడల్ ఆఫ్ ది కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఈజ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఫైండింగ్స్ బై ఏ మార్షల్ బి సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ సి ఇవాన్ పావ్లో డి నన్ ఆఫ్ దిబో సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఇవాన్ పావ్లో ఇవాన్ పావ్లో ఈజ్ ఎ రష్యన్ సైకాలజిస్ట్ నార్మల్లీ హీ కండక్ట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ ర్యాట్స్ డాగ్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ అంటే వీటిపైన ప్రయోగాలు చేస్తూ వాటి యొక్క లర్నింగ్ బిహేవియర్ను అనలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇతను డెవలప్ చేసిన మోడల్ ఏంటంటే లర్నింగ్ మోడల్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ సో ఆప్షన్ సి ఇవాన్ పావ్లో ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ మోడల్ ఇంక్లూడ్ అంటే లర్నింగ్ మోడల్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై రష్యన్ సైకాలజిస్ట్ ఇవాన్ పావ్లో మరి ఇవాన్ పావ్లో యొక్క మోడల్లో ఏమేంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది చూద్దాం సో నంబర్ వన్ డ్రైవ్ నంబర్ టూ క్యూ నంబర్ త్రీ రెస్పాన్స్ నంబర్ ఫోర్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ నంబర్ ఫైవ్ ఎక్స్టెన్షన్ సో దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ మోడల్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం లర్నింగ్ మోడల్ యొక్క ఎలిమెంట్స్గా మనం చెప్పవచ్చు కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ ఇక్కడ డ్రైవ్ అంటే ఇన్నర్ డ్రైవ్ కన్జ్యూమర్ యొక్క అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఇన్నర్ డ్రైవ్ మోటివేషన్గా చెప్పవచ్చు క్యూ అనేది ఇక్కడ మార్కెటింగ్ అరేంజ్మెంట్ కానీ సో మార్కెటింగ్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీగా చెప్పవచ్చు క్యూ సో దీన్ని ఇంకో రకంగా కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు రెస్పాన్స్ అంటే ఈ మార్కెటింగ్ అరేంజ్మెంట్కి సంబంధించి ఒక వస్తువులకు సంబంధించి మార్కెటింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ కన్జ్యూమర్ యొక్క రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది ఇక రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఇక పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత కన్జ్యూమర్ ఇది కరెక్ట్ అయిందేనా కాదా అని ఆలోచించడాన్ని మనం రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటాం ఇక ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ఒక వినియోగదాడు పదే పదే ఆ వస్తువు గురించి మనం చెప్పడం ఆపేసినట్లయితే ఆ వస్తువు గురించి మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందువల్లనే ఎక్కువగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే ఒక బ్రాండ్కు చాల
కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ద మార్కెట్ ప్లేస్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మార్కెటింగ్ కన్ఫిగరేషన్ ఆర్ అరేంజ్మెంట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ని తెలియజేస్తే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ క్యూగా చెప్పవచ్చు ఆప్షన్ ఏ క్యూ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సైకో అనాలిటికల్ మోడల్ ఫర్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ సో సైకో అనాలిటికల్ మోడల్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై సో ఆప్షన్స్ ఆర్ ఏ ఇవాన్ పావ్లో బి సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ సి వెబ్లెన్ డి హవర్డ్ సేత్ సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్ ఈ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సైకో అనాలిటికల్ మోడల్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ది కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ సో సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ద సైక్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇన్ టూ అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క సైకాలజీని ఈ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ డిఫరెంట్గా డివైడ్ చేశాడు మరి ఎన్ని రకాల డివైడ్ చేశాయని చూద్దాం ఏ ఈద్ బి ఈగో సి సూపర్ ఈగో డి ఆల్ ఆఫ్ దిబో సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఆల్ ఆఫ్ దిబో సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ హ్యాస్ డివైడెడ్ ద సైక్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ టూ త్రీ కేటగిరీస్ వన్ ఈజ్ ఈద్ నెంబర్ టూ ఈగో నెంబర్ త్రీ సూపర్ ఈగో ఈద్ అంటే ఇన్న డ్రైవ్ మన అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి మోటివేషన్ సంబంధించిన ఇదంటాం సూపర్ ఈగో అనేది సోషల్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ రెగ్యులేషన్ రూల్స్ సంబంధించి అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న అని సూపర్ ఈగో అంటాం ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఈగో అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధంగా త్రీ ఎలిమెంట్స్ను ఆధారంగా చేసుకొని ఇతను సైకో అనాలిటికల్ మోడల్ ద్వారా ఒక కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ను అనలైజ్ చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ who has interpreted the consumer behavior from sociological point of view a marshall b sigmund freud c weblen d ivan pavlo so the correct option is c weblen so weblen ane uh, shastravetta weblen ane uh, economist he has uh, analyzed the consumer behavior from sociological point of view next one the model which treats consumer as a సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇన్ ఎ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఈజ్ అంటే ఏ మోడలు ఒక కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ను సిపియు అంటే ఒక కంప్యూటర్లోని సిపియుతోని పోల్చడం జరిగింది ఏ హోవార్డ్ షేత్ మోడల్ బి వెబ్లెన్ సోషియో సైకలాజికల్ మోడల్ సి లర్నింగ్ మోడల్ డి సైకో అనాలిటికల్ మోడల్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ హోవార్డ్ షేత్ మోడల్ ట్రీట్స్ కన్జ్యూమర్ యాజ్ ఎ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఇన్ ఎ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అంటే కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ను ఒక కంప్యూటర్లోని సిపియుతోని ఈ హవార్డ్ అండ్ షేత్ మోడల్ పోల్చడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ హవార్డ్ షేత్ మోడల్ ఆఫ్ బయర్ బిహేవియర్ అయితే హవార్డ్ షేత్ మోడల్ ఆఫ్ బయర్ బిహేవియర్ మనకు ఒక కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ను ఒక కంప్యూటర్తో పోల్చడం జరిగింది కాబట్టి కంప్యూటర్లో త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి నెంబర్ వన్ ఇన్పుట్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఉంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఎండోజీనియస్ వేరియబుల్ నెంబర్ త్రీ ఎక్సోజీనియస్ వేరియబుల్ ఎండోజీనియస్ అంటే ఇంటర్నల్గా ప్రాసెస్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది ఎక్సోజీనియస్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్గా మనం దీన్ని చెప్పవచ్చు ఇక అవుట్పుట్ అనేది రిజల్ట్ సో ఈ విధంగా ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఆధారంగా చేసుకొని హోవార్డ్ షేత్ మోడల్ ఈ బయ్యర్ బిహేవియర్ లేదా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ను అనలైజ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఇంక్లూడ్ సో కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఇక్కడ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ ఏ కల్చర్ బి సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ సి పర్సనల్ ఫ్యాక్టర్స్ డి ఆల్ ఆఫ్ దిబో సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఆల్ ఆఫ్ దిబో అయితే ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ కాకుండా ఇంకా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ టేబుల్ కూడా ఒకసారి చూడండి సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అంటే వినియోగాన్ని ప్రభ ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేసే వివిధ కారకాలు ఏంటంటే ఇవన్నీ నెంబర్ వన్ కల్చర్ so number 2 subculture number 3 social factors number 4 personal factors number 5 psychological factors will also affect or influence the consumer behavior while purchasing the goods and while using those goods so these are the five different factors kabatti ikkada option d is the correct one next one arrange the following stages of consumer buying decision process in an order so ikkada ichina vaatini ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమంటారు అంటే కన్జ్యూమర్ బయింగ్ డెసిషన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే డిఫరెంట్ స్టేజెస్ వాటికి ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఆ సీక్వెన్స్లో మనని అరేంజ్ చేయమంటు యాక్చువల్గా ఏమున్నాయని చూద్దాం సో ఇక్కడ నెంబర్ వన్ నీడ్ రికగ్నిషన్ నెంబర్ టూ పర్చేజ్ డెసిషన్ నెంబర్ త్రీ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ నెంబర్ ఫోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ నెంబర్ ఫైవ్ పోస్ట్ పర్చేజ్ బిహేవియర్
స్టేజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఫస్ట్ నీడ్ రికగ్నిషన్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే నీడ్ రికగ్నిషన్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ బయింగ్ డెసిషన్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ మనకు అవసరం ఏంటని గుర్తిస్తాం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ మనకు వస్తువును కొనాలని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత దాని గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ అనేది సెకండ్ స్టెప్లో వస్తుంది అంటే ఫోర్త్ వన్ అనేది మనకు రెండో స్టెప్లో రావడం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇక థర్డ్కి వెళ్తాం మనం థర్డ్ స్టెప్లో ఏముంది ఇక ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో దానికి సంబంధించి ఇవాల్యుయేట్ చేస్తుంటాం విచ్ ఈస్ ద బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్ అనేది ఆలోచిస్తాం కాబట్టి థర్డ్ వన్ అనేది థర్డ్ స్టెప్లో వస్తుంది ఇక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే పర్చేజ్ చేసేస్తాం ఆల్టర్నేటివ్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కొనుగోలు చేస్తాం ఇక ఆ తర్వాత పోస్ట్ పర్చేజ్ బిహేవియర్ పోస్ట్ మనం పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి ఎలా మనం యూజ్ చేయాలనే దానికి పోస్ట్ పర్చేజ్ బిహేవియర్ అనిలో కవర్ కావడం జరుగుతుంది అంటే వన్ ఫోర్ త్రీ టూ ఫైవ్ అంటే వన్ ఫోర్ త్రీ టూ ఫైవ్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్గా మనం చెప్పవచ్చు సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మరి ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాను సో ఫస్ట్ వన్ నీడ్ రికగ్నిషన్ సెకండ్ స్టేజ్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెర్చ్ థర్డ్ వన్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫోర్త్ వన్ పర్చేజ్ డెసిషన్ ఫిఫ్త్ వన్ పోస్ట్ పర్చేజ్ బిహేవియర్ సో ఈ స్టెప్స్ కూడా మీకు వివరించడం జరిగింది వీటిని చూడండి నెక్స్ట్ వన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అండ్ చూస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ లిస్ట్ వన్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఇచ్చారు లిస్ట్ టూలో వాటిని డెవలప్ చేసినటువంటి ఆథర్స్ ఎవరు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మరి చూద్దాం ఒకసారి ఏ ఎకనామిక్ మోడల్ బి లర్నింగ్ మోడల్ సి సైకో అనాలిటికల్ మోడల్ డి సోషియో సైకలాజికల్ మోడల్ సో లిస్ట్ టూలో ఆథర్స్ నెంబర్ వన్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ నెంబర్ టూ వెబ్లెన్ త్రీ మార్షల్ ఫోర్ ఇవాన్ పావ్లో ఎకనామిక్ మోడల్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై మార్షల్ అంటే ఏ త్రీ లర్నింగ్ మోడల్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ఇవాన్ పావ్లో సైకో అనాలిటికల్ మోడల్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ సోషియో సైకాలజిస్ట్ సైకలాజికల్ మోడల్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై వెబ్లెన్ దట్ మీన్స్ ఏ త్రీ నెక్స్ట్ బి ఫోర్ నెక్స్ట్ సి వన్ నెక్స్ట్ డి టూ ఇది ఏదో ఎక్కడైతుందో ఆన్సర్ అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఏ త్రీ బి ఫోర్ సి వన్ డి టూ అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది వీటిని కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్ ఏ త్రీ బి ఫోర్ సి వన్ డి టూ ఒకసారి దీన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ద మోడల్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ గివెన్ బై ఫిలిప్ కోట్లర్ వాట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ద మార్కెటింగ్ స్టిముల్ A. Four Piece of Marketing Mix B. Marketing Environment C. Consumer Needs and Wants D. None of the above So the correct answer is Four Piece of Marketing Mix So the model Model of Consumer Behavior Given by Philip Kotler What constitute the marketing stimulant Marketing sammanji Motivate chai say nante Four Piece of Marketing Mix What are the four piece of marketing mix Product, Price, Promotion and Place These are the four piece Next one Religion is one of the dash factors that influence consumer behavior. So option A personal, B cultural, C social, D psychological. So religion comes under cultural factors. So religion is one of the cultural factors that influence consumer behavior. Next one, in the buying decision process, what is the term used for a person who first suggests buying the product? So one product buy the product, ఫస్ట్ మోటివేట్ చేసే పర్సన్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ కన్జ్యూమర్ బి డిసైడర్ సి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ డి ఇనిషియేటర్ సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి ఇనిషియేటర్ అంటే మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని బై చేయడానికి మనం సజెస్ట్ చేస్తూ ఇనిషియేట్ చేసేవాడిని మనం ఇనిషియేటర్గా మనం చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈజ్ నాట్ ఎ డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్ ఏ జెండర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్ బి లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ నాట్ ఎ డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ సోషియో కల్చరల్ వేరియబుల్ వస్తుంది కల్చరల్ వేరియబుల్ ఇది కవర్ అవుతుంది కాబట్టి బి అనేది కాదు ఏజ్ అండ్ ఇన్కమ్ కూడా మనకు డెమోగ్రఫ్ వేరియబుల్స్గా చెప్పవచ్చు కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే బి లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ నాట్ ఏ డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సైకలో ఫిజియాలాజికల్ డ్రైవ్ ఆఫ్ ది లర్నింగ్ మోడల్ ఏ హంగర్ అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్పాలి సో డ్రైవ్స్ అనేది డ్రైవ్ అనేది రెండు రకాలు ఉంటాయి ఫిజియాలాజికల్ డ్రైవ్స్ సైకలాజికల
मैं फिजिजिकल ड्रैव्स इक चूदा ए हंगर बी क्लांग सी एमोशन डी शेलटर इक हंगर क्लांग शेलटर मूड फिजिजिकल ड्रैव्स कस्ताई मैं ड्रैव अने रे रकल सैकलाजिकल ड्रैव्स एंटे एमोशन का लव का प्रस्टीज का वीट सैकलाजिकल ड्रैव ड्रैव्स अटार इक आसर एंटे सी एमोशन अने इट इज़ नाट ए फिजिजिकल ड्रैव इट ए सैकलाजिकल ड्रैव मन चुके सो फ्रेंड्स इवं ट्वेंटी इंपारटे बिट्स फ्रम कंस्यूमर बिहेवियर फ्रम मार्के मेनेज सबजेक्ट सो थैंक यू वेरी मच फर् वाचिंग इवन सारी लैसन रीड्स तरह बिट्स प्राक्टिस चाल बहुत उपयोगपड़ता है सो बिट्स अट्ठी बुक्स रेफर चयन द्वारा तैयार चयन जरूर वीट रेफर चयु नंबर वन मार्के मेनेज बै फिप कोटर नंबर टू मार्के मेनेज बै रामस्वा नामकुमारी नंबर थ्री मार्के मेनेज बै जेसी गांधी मूड बुक्स मोस्ट इंपारटे इंदो मोस्ट इंपारटेंटे फस्ट वन मार्के मेनेज बै फिप कोटर सो ई बुक् रेफर चयन द्वारा बिट्स तैयार चैनक आ बुक् रेफर चयी सो थैंक यू वेरी मच फर् वाचिंग सो मे बिट इंपारटे बिट्स मं बिट्स कवर अट्ना सो ई वीडियो नचन लाइक् इतर तो षेर चयें सो मरी वीडियो कोसम ान सब्सक्रैब् चुस्को कई सपोर्ट मई चानल थैंक यू वन अंड आल